कालच्या लेक्चरमध्ये आपण आय पी सीच्या अंतर्गत जी चर्चा करत होतो चर्चा करत असताना आपण सेक्शन तीनशे त्रेसष्ट पर्यंत आलेलो होतो परंतु ही चर्चा करत असताना एक फरक आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं होतं तीनशे एकसष्ट मध्ये किडनॅपिंगच्या संदर्भात बोललं गेलं होतं आणि शिक्षण तीनशे बासष्ट मध्ये अपडक्शन त्याच्या संदर्भात बोललं गेलं मग हे किडनॅपिंग आणि अपडक्शन यामध्ये दोन्हीमध्ये फरक काय आहे हा फरक लक्षात घेणं गरजेचं आहे कारण याला एकाला अपनयन म्हटलं जातं आणि एकाला अपहरण असं म्हटलं जातं मग किडनॅपिंग म्हणजे अपनयन आणि अपडक्शन म्हणजे अपहरण असं आपण त्या ठिकाणी त्याचा अर्थ जो आहे तो बघितला होता आज दोन्ही मधला फरक नेमका काय आहे हा त्या चार्टच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया पहिला फरक बघा जो तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे किडनॅपिंग डाव्या बाजूला दिसत आहे आणि अपडक्शन उजव्या बाजूला दिसत आहे तर किडनॅपिंगच्या संदर्भामध्ये सेक्शन तीनशे एकसष्ट मध्ये किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप आणि उजव्या बाजूला अपडक्शन सेक्शन तीनशे बासष्ट जे आहे ते दोन कॉलम तुम्हाला ते बघायला मिळतात आणि पॉईंट जवळपास आठ मुद्द्यांच्या माध्यमातून किडनॅपिंग आणि अपडक्शन याच्यामधला फरक आपल्याला लक्षात घ्यायचा तर पहिला फरक लक्षात घेत असताना किडनॅपिंगच्या खाली बघा किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप ऍज डिफाइंड इन सेक्शन थ्री हंड्रेड सिक्स्टी वन इज कमिटेड सबसेक्शन वन इन रिस्पेक्ट ऑफ मायनर्स इफ मेल अंडर सिक्स्टीन अँड इफ मेल अंडर एटीन इयर्स ऑफ एज अँड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाऊंड माइंड ऑफ एनी एज आता किडनॅपिंग जी फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हे सेक्शन तीनशे एकसष्ट मध्ये सांगितली गेली आणि मग ही किडनॅपिंग केली गेली तर त्या संदर्भात बोलत असताना म्हटलं गेलं जर तो मायनर असेल आणि मायनर मेल जर असेल तर त्याचं वय सोळा विचारात घेतलं आणि तो मायनर समजा तिसरी जर असेल फिमेल असेल तर तिचं वय अठरा असं विचारात घेतलं गेलं आणि जो व्यक्ती अनसाऊंड माइंडचा असेल डोक्यात मोडलेला त्याचं वय या ठिकाणी मध्ये किती जरी असलं तरी त्याने काही फरक पडणार नाही मग तो बिलो अठरा बिलो सोळा किंवा तो सत्तरचा जरी असला तरी त्याने काही फरक पडणार नाही कारण त्याचं वय या या ठिकाणी ते इमटेरियल आहे तो फक्त अनसाऊंड माइंड असणं हे गरजेचं आहे तर किडनॅपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन गार्डियनशिप जे आहे ते या व्यक्तींच्या बाबतीत म्हटलं जाईल इकडे अपडक्शन मध्ये नंबर एक चा फरक बघा अपडक्शन मे टेक प्लेस अगेन्स्ट ए पर्सन ऑफ एनी एज अपडक्शन कोणत्या व्यक्तीच्या संदर्भात घडेल तर तो कोणत्याही वयाचा व्यक्ती मग तो मायनर पण असू शकतो किंवा मेजर पण असू शकतो लाईक वाईज किडनॅपिंग फ्रॉम इंडिया ऍज डिस्कस इन सेक्शन थ्री हंड्रेड सिक्स्टी ऑफ आय पी सी कॅन टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओवर हर एज आता तीनशे साठ मध्ये अपडक्शनच्या संदर्भात जे बोललं गेलं अपडक्शन तीनशे बासष्ट मध्ये सांगितलं पण त्या तीनशे साठच्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की किडनॅपिंग फ्रॉम इंडिया ऍज डिस्कस इन सेक्शन थ्री हंड्रेड सिक्स्टी आय पी सी कॅन टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एज हिज वॉर हर एज तर त्या व्यक्तीचं वय त्या ठिकाणी जे विचारात घेतलं जाणार नाही ज्या व्यक्तीला भारतातून भारताच्या बाहेर पळून नेलं जाईल तर त्या ठिकाणी वयाची जी मर्यादा आहे तर ती गरजेची नाही दुसरा फरक बघा किडनॅपिंग मध्ये किडनॅपिंग इज द रिमोव्हल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप किडनॅपिंग काय आहे तर कायदेशीर पालकत्व जे आहे त्या कायदेशीर पालकत्वामधून घेऊन जाणं त्याला किडनॅपिंग म्हटलं गेलं मग अपडक्शन मधला दुसरा फरक बघा अपडक्शन हॅज रेफरन्स ओनली टू द पर्सन अपडक्टेड अपडक्शन मध्ये जो काही संदर्भ दिला जातो तो, तो फक्त अपडक्शनचा दिला जातो द पर्सन अपडक्टेड पण तो लॉफुल गार्डियनशिप मधून नेला की काय याचा उल्लेख त्या ठिकाणी जो आहे तो बघायला मिळत नाही पण किडनॅपिंग जे आहे ते लॉफुल गार्डियनशिप मधून रिमूव्ह करणं असतं हा हा एक मुद्दा आपल्याला त्या अनुषंगाने विचारात घेता येईल त्यानंतर तिसरा फरक जो सांगितला गेला तो बघा किडनॅपिंग मध्ये किडनॅपिंग इज सिम्पली टेकिंग अवे ऑफ ए मायनर ऑर ए पर्सन ऑफ अनसाऊंड माइंड द मीन्स यूज आर नॉट रिलेवन किडनॅपिंग म्हणजे नेमकं काय केलं जातं लॉफुल गार्डियनशिप मधून त्या मायनर व्यक्तीला अज्ञान व्यक्तीला किंवा मनोविकल वेदने व्यक्तीला जे आहे ते त्या ठिकाणी रिमूव्ह केलं जातं किंवा तिथून लॉफुल गार्डियनशिप मधून त्याला काढून घेतलं जातं द मीन्स यूज आर नॉट रिलेवंट मग हे करत असताना जे काही मीन्स वापरले गेले असतील तर ते इरिलेवंट आहेत असं हे तिसऱ्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने किडनॅपिंग मध्ये लक्षात घ्यायचं आहे तिसरा मुद्दा अपडक्शन मध्ये काय म्हटलं बघा इन अपडक्शन फोर्स कंपल्शन और डिसिटफुल मीन्स आर युज अपडक्शन करत असताना त्या ठिकाणी बलप्रयोग त्यानंतर जबरदस्ती कंपल्शन जे आहे और किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीला अपडक्ट केलं जातं हे बघायला मिळतं तर असे मीन्स या ठिकाणी किडनॅपिंग मध्ये जे आहे ते इरिलेवंट आहेत म्हणजे ते रिलेवंट नाही आहेत त्या ठिकाणी चौथा फरक बघा किडनॅपिंग मध्ये कन्सेंट ऑफ द पर्सन किडनॅप्ड इज इमटेरियल 
आता ज्या व्यक्तीला किडनॅप केलं जातं त्याची संबंधी असली काय किंवा नसली काय तरी किडनॅपचा गुन्हा घडतोच इकडे अब्डक्शन मध्ये चौथा फरक बघा फ्री अँड व्हॉलेंटरी कन्सेंट ऑफ द पर्सन अब्डक्टेड कंडोन्स द अब्डक्शन अब्डक्शन मध्ये त्या व्यक्तीने जर त्याची संमती असेल घेऊन जाण्याला ती फ्री कन्सेंट असेल किंवा स्वतःहून व्हॉलेंटरीली ती त्याने संमती दिली असेल तर हा अब्डक्शनचा गुन्हा त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी ती संमती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावते असं त्या ठिकाणी बघायला मिळतं पाचवा फरक लक्षात घेत असताना किडनॅपिंग मध्ये बघा काय म्हंटल ते तर त्याच्या अनुषंगाने बोलताना इंटेन्शन ऑफ द किडनॅपर इज इमटेरियल फॉर द ऑफेन्स जो किडनॅपर आहे किडनॅपिंगचा गुन्हा करत असताना त्याचं इंटेन्शन जे आहे तर ते इमटेरियल आहे त्याला फारसं महत्व किडनॅपिंग मध्ये जे आहे ते दिलं गेलं नाही पण मग इकडे अब्डक्शन मध्ये पाचवा फरक लक्षात घेताना इंटेन्शन ऑफ द अब्डक्टर इज अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन डिटर्माइनिंग गिल्ट ऑफ द अक्यूज मग तो अब्डक्टर आहे तर तो अब्डक्शन करत असताना त्याचं इंटेन्शन हे महत्वपूर्ण भूमिका त्या ठिकाणी निभावतं त्याने खरोखर तो गुन्हा तो दोषी त्या ठिकाणी आहे का हे ठरवण्यामध्ये त्याचं इंटेन्शन जे आहे ते महत्वपूर्ण पद्धतीने विचारात घेतलं जातं सहावा फरक किडनॅपिंग मध्ये किडनॅपिंग इज अ सबस्टांटिव्ह ऑफेन्स हा जो काही किडनॅपिंग आहे तर हा किडने किडनॅपिंग याला सबस्टांटिव्ह म्हणजे मुख्य गुन्हा मानला गेला मग अब्डक्शनच्या बाबतीमध्ये काय तर सहावा फरक सांगताना म्हटलं गेलं अब्डक्शन इज नॉट ए सबस्टांटिव्ह ऑफेन्स अँड इज नॉट पनिशेबल इन इट इट इज अन ऑफेन्स ओनली व्हेन डन विथ सम ऑदर इंटेंट ऍज गिवन इन सेक्शन थ्री हंड्रेड सिक्स्टी थ्री सिक्स्टी थ्री ए थ्री सिक्स्टी फोर थ्री सिक्स्टी फोर ए टू थ्री सिक्स्टी नाईन ऑफ आय पी सी मग अब्डक्शन हा सबस्टांटिव्ह स्वरूपाचा गुन्हा नाही आहे आणि त्यासाठी त्याला पनिशमेंट सांगितली गेलेली नाही पण हा गुन्हा जर समजा खाली सांगितलेले इतर गोष्टींच्या संदर्भामध्ये जर केला असेल किंवा खाली सांगितलेले जे सेक्शन आहेत त्या सेक्शनच्या अनुषंगाने जर त्याचं इंटेन्शन असेल तर अशा वेळेला त्या अब्डक्शनला शिक्षा होताना बघायला मिळेल मग ते तीनशे त्रेसष्ट ए असेल तीनशे चौसष्ट असेल तीनशे चौसष्ट ए असेल ते तीनशे एकोणसत्तर पर्यंतचे सेक्शन आय पी सीचे त्या अनुषंगाने हे अब्डक्शनला त्या ठिकाणी सबस्टांटिव्ह गुन्हा जरी नसला तरी तो सपोर्टिव्ह म्हणून इतर सेक्शनच्या अनुषंगाने गुन्हा म्हणून विचारात घेतला जाईल सातवा फरक किडनॅपिंग मध्ये बघा किडनॅपिंग इज नॉट ए कंटिन्युइंग ऑफेन्स इट इज कम्प्लीट ऍज सून ऍज द मायनर ऑर पर्सन ऑफ अनसाऊंड माइंड इज रिमूव्ह फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हा किडनॅपिंग जो आहे तर तो कंटिन्यू स्वरूपाचा गुन्हा नाही आहे हा पूर्ण कधी होतो इट इज कम्प्लीट ऍज सून ऍज द मायनर ऑर पर्सन ऑफ अनसाऊंड माइंड इज रिमूव्ह फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप ज्या क्षणाला अज्ञान किंवा मनोविकल व्यक्ती हा कायदेशीर पालकाच्या सानिध्यातून रिमूव्ह केला जातो त्या क्षणाला किडनॅपिंगचा गुन्हा जो आहे तो अस्तित्वात येतो त्या क्षणाला तो घडतो म्हणजे हा कंटिन्यू घडत राहणारा गुन्हा नाही आहे मग अब्डक्शनचा गुन्हा कसा आहे तर सातव्या फरका सातव्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने लक्षात घ्या अब्डक्शन इज अ कंटिन्युइंग ऑफेन्स अँड कंटिन्यूज सो लॉंग ऍज द अब्डेक्टेड पर्सन इज रिमूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर अब्डक्शन हा म्हणजे साखळी सारखा गुन्हा आहे तो कंटिन्युअस जोपर्यंत तो व्यक्ती म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे काढला जात नाही तो तोपर्यंत हा गुन्हा अब्डक्शनचा हा कंटिन्यू सुरू राहतो म्हणजे अब्डक्टरच्या ताब्यातून त्या व्यक्तीला जोपर्यंत रिमूव्ह केलं जात नाही तर तो तोपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत अब्डक्टर त्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वगैरे घेऊन जातो तर कंटिन्यू तो अब्डक्शनचा गुन्हा करतो असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होत असतो किडनॅपिंगचा गुन्हा ज्या क्षणी कायदेशीर पालकाच्या ताब्यामधून या मायनरला किंवा मनोविकल व्यक्तीला रिमूव्ह केलं जातं त्या क्षणाला किडनॅपिंगचा गुन्हा पूर्ण होतो पण अब्डक्शनच्या बाबतीमध्ये तसं सांगता येत नाही जोपर्यंत अब्डक्शन अब्डक्टरच्या ताब्यातून त्या व्यक्तीला रिमूव्ह केलं जात नाही तोपर्यंत अब्डक्टर त्या व्यक्तीला कुठे कुठे घेऊन जातो तिथपर्यंत जिथपासून तो घेऊन सुरू म्हणजे त्याने घेण्याला सुरुवात केली तिथपासून तर तो जोपर्यंत तो त्याच्या कस्टडीमध्ये राहील जोपर्यंत तो तो गुन्हा त्याच्याबरोबर तो करेल तिथपर्यंत हे अब्डक्शन जे आहे ते कंटिन्यू होत राहील म्हणजे हा अब्डक्शन हा कंटिन्युअस गुन्हा आहे आणि किडनॅपिंग हा जो आहे तो कम्प्लीट होणारा गुन्हा म्हणून तुम्हाला विचारात घेता येईल आणि शेवटचा आठवा फरक ज्याच्या संदर्भात आपण या ठिकाणी आता अब्डक्शन आणि किडनॅपिंग दोन्ही मधला फरक लक्षात घेतोय तर किडनॅपिंगच्या खाली आठवा मुद्दा बघा इन किडनॅपिंग देअर मस्ट बी टेकिंग ऑर एन्टायसिंग फ्रॉम ए लॉफुल गार्डियन किडनॅपिंग मध्ये काय होतं लॉफुल गार्डियनशिपच्या माध्यमातून किंवा कायदेशीर पालकत्वाच्या माध्यमातून त्या किंवा कायदेशीर पालकत्वातून त्या व्यक्तीला घेऊन जाणं किंवा फूस लावून नेणं याला किडनॅपिंग मध्ये अशा पद्धतीचं कृती केली जाते मग अब्डक्शन मध्ये काय अब्डक्शन मधला शेवटचा आठवा मुद्दा इन अब्डक्शन द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग ऑर एन्टायसिंग डज नॉट अराईज तर हा मुद्दाच त्या ठिकाणी म्हणजे त्याने टेकिंग केलं का किंवा त्याला एन्टाईस केलं का हा मुद्दाच अब्डक्शन मध्ये जे आहे तो अराईज होत नाही 
तर सर्वसाधारणपणे तुम्हाला अशा आठ मुद्द्यांच्या माध्यमातून किडनॅपिंग आणि अब्डक्शन त्याच्यामध्ये असलेला फरक हा जो आहे तो लक्षात घेता येऊ शकतो तर या आय पी सीच्या संदर्भात चर्चा करत असताना आपण आतापर्यंत सेक्शन तीनशे त्रेसष्ट जे आहे आणि ती सेक्शन तीनशे त्रेसष्ट ए ते आतापर्यंत विचारात घेतलं त्यापुढे आणखी आपल्याला चर्चा करत असताना सेक्शन तीनशे चौसष्ट पासून पुढे जायचं आहे आता आणि मग पुढच्या तरतुदी काय बोलतात आय पी सीच्या या या ठिकाणी समजून घ्यायच्या आहेत आता तीनशे चौसष्ट बघा तीनशे चौसष्ट मध्ये जे म्हटलं गेलं की किडनॅपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर हे किडनॅपिंग किंवा अबडक्शन करणं तर कशासाठी तर ते तीनशे चौसष्ट मध्ये जे सांगितलं गेलं ते आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचं आहे आता तीनशे चौसष्ट जे शीर्षक आहे की किडनॅपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर खून करण्यासाठी अपनयन किंवा अपहरण करणं तीनशे चौसष्ट गुन्हा मानला हु एव्हर किडनॅप और अबडक्ट एनी पर्सन इन ऑर्डर दॅट सच पर्सन मे बी मर्डर और मे बी सो डिस्पोज ऑफ ऍज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बेईंग मर्डर शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ और रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तीनशे चौसष्ट च्या माध्यमातून म्हटलं खून करण्यासाठी अपनयन करणं किंवा अपहरण करणं जे एखाद्या व्यक्तीचा खून करता यावा किंवा खून होण्याच्या संकटात ती व्यक्ती सापडेल अशा प्रकारे तिची वासलात लावता यावी म्हणून जो कोणी अशा व्यक्तीचे अपनयन किंवा अपहरण करील तर अशा व्यक्तीला या सेक्शन तीनशे चौसष्ट ने जी शिक्षा सांगितली एकतर त्याला अजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा त्याला सश्रम दहा वर्षापर्यंतचा कारावास जो आहे तो होऊ शकतो आणि द्रव्यदंड सुद्धा त्या व्यक्तीला जो आहे तो होईल हे तीनशे चौसष्टच्या माध्यमातून सांगितलं आता हे सांगत असताना तुम्हाला दोन इलिस्ट्रेशन दिले बघा ए किडनॅप झेड फ्रॉम इंडिया intending or knowing it to be likely that z uh, may be sufficient uh, sacrifice to an idol a has committed the offense defined in this section ata ya tikani je matla ki z na z navacha vyaktile je ka hai tar te bali denacha uddeshane a kidnap z from india tar z la bharatatun je aate te kidnap kele gela tya pathe magcha uddesh ka कि झेड जो आहे तो तो एका मृत्यू पुढे त्याचा बळी देता यावा या उद्देशाने ह्या झेडच भारतामधून काय केलं त्याला किडनॅप केलं गेलं किंवा त्याला अबडक्ट केलं गेलं ए हॅज कम्पिटेड द ऑफेन्स डिफाईंड इन दिस सेक्शन तर या तीनशे चौसष्ट मध्ये सांगितलेला जो गुन्हा आहे तो तो त्याने केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल दुसरं उदाहरण बघा ए फोर्सिबली कॅरीज ऑर एन्टायसेस बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दॅट बी मे बी मर्डर्ड ए हॅज कमिटेड द ऑफेन्स डिफाईंड इन दिस सेक्शन आता या ठिकाणी जे म्हटलं गेलं की ए नावाचा जो काही व्यक्ती आहे त्याचा खून करता यावा म्हणून त्याला बळजबरीने त्याच्या घरापासून जे आहे ते दूर घेऊन जातो किंवा त्याला ते एन्टाईज करतो म्हणजे त्याला भरूल पाडून नेतो तर या ठिकाणी हा ए ने बीच्या विरोधामध्ये या सेक्शन मध्ये सांगितलेला गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल की दोन उदाहरण तुम्हाला सेक्शन तीनशे चौसष्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी बघायला मिळतात त्यानंतर सेक्शन तीनशे चौसष्ट ए बघा किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम एक्सेट्रा आता तीनशे चौसष्ट ए आला मग आता किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम म्हणजे एक किडनॅपिंग कशासाठी करायची आहे तर रॅन्सम म्हणजे याचा अर्थ की खंडनीय वगैरे करता चोरून नेणं असा त्याचा अर्थ होतो किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम रॅन्सम म्हणजे खंडनी किंवा इतर कारणासाठी वगैरे त्या व्यक्तीला चोरून नेणं हु एव्हर किडनॅप और अबडक्ट एनी पर्सन म्हणजे दोन्ही गोष्टी अपहरण आणि अपनयन दोन्ही गोष्टी हु एव्हर किडनॅप और अबडक्ट एनी पर्सन और किप्स ए पर्सन इन डिटेन्शन आफ्टर सच किडनॅपिंग और अबडक्शन अँड थ्रेटन्स टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन और बाय हिज कंडक्ट गिव्ज राईज टू ए रिझनेबल अप्रेन्शन दॅट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट और कॉजेस हर्ट टू डेथ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कम्पेल द गव्हर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट और इंटरनॅशनल इंटर गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन और टू डू और अबस्टेन फ्रॉम बुईंग एनी ऍक्ट और टू पे 
shall be punishable uh, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. तीनशे चौसष्ट ए ने हा जो काही गुन्हा तुम्हाला या ठिकाणी सांगितला की खंडणी वगैरे करता चोरून नेणं मग ते चोरून नेणं म्हणजे त्याच्यामध्ये अपनयन आणि अपहरण दोन्ही गोष्टी अपेक्षित आहे म्हणजे जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीला चोरून नेतो म्हणजे त्याचे अपनयन करतो किंवा त्याला पळून नेतो किंवा त्याचं अपहरण करतो किंवा असे केल्यावर त्या व्यक्तीस कैदेत डांबून ठेवतो आणि मग त्याला ठार मारण्याची किंवा दुखपत करण्याची धमकी पण देतो अगर अशा प्रकारची वागणूक देतो की त्या व्यक्तीला योग्य रीतीने म्हणजे भीती वाटते की त्याचा मृत्यू त्या ठिकाणी जाते ते होऊ शकतो अगर त्याला दुखापत होईल किंवा त्या व्यक्तीस दुखापत करतो अगर ठार मारतो असे करण्यामागे सरकारवर अगर कोणत्याही परकीय सरकारवर अगर आंतरदेशीय आंतर सरकारी संस्थेवर अगर इतर कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाते की त्यांनी एखादे कृत्य करावे अगर एखादे कृत्य करू नये अगर खंडणी द्यावी आता इथे आगर आगर म्हटलं गेलं याचा अर्थ किंवा किंवा हे लक्षात घ्यायचं आहे म्हणजे जेव्हा एखादा व्यक्ती हा दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला त्या ठिकाणी ते चोरून नेतो ते चोरून नेल्यानंतर त्याला मारण्याचा उद्देश असेल किंवा त्याला दुखापत करण्याचा उद्देश असेल किंवा ठार मारण्याच्या अनुषंगाने तशा पद्धतीने करण्यापाठीमागे एखाद्या सरकारला भेटीस धरायचंय किंवा प्रकार परकीय सरकारला त्याला भेटीस धरायचं आहे किंवा आंतरदेशीय किंवा आंतर सरकारी संस्था ज्या आहेत त्यांच्यावरती प्रभाव पाडून त्यांना काहीतरी कृती करायला सांगायची आहे किंवा काहीतरी कृती करू नका असं सांगायचं आहे किंवा त्याच्या विरोधामध्ये खंडणी घ्यायची आहे असं जे काही कृत्य हे तीनशे चौसष्टच्या माध्यमातून सांगितलं असा जर गुन्हा त्या व्यक्तीने जर केला असेल तर ह्या व्यक्तीला जे काही शिक्षा होणार आहे ती एकतर मृत्यूदंडाची होईल किंवा आजन्म कारावासाची होईल आणि द्रव्यदंड सुद्धा जो आहे तो, तो त्या व्यक्तीवरती होईल हे तीनशे चौसष्टच्या माध्यमातून सांगितलं बघायला मिळतं त्यानंतर शिक्षण तीनशे पासष्ट कडे जाऊया तीनशे पासष्ट चा शीर्षक बघा किडनॅपिंग और अबडक्टिंग विथ इंटेंट सिक्रेटली अँड रॉंग फुली टू कन्फाईन पर्सन म्हणजे तीनशे पासष्टने काय म्हटलं गुप्तपणे व गैरपणे एखाद्या व्यक्तीला परिरुद्ध करण्याकरता तिचे अपनयन किंवा अपहरण करणं सिक्रेटली हा शब्द वापरला अँड रॉंग फुली म्हणजेच एकतर गुप्तपणे किंवा गैरपणे एखाद्या व्यक्तीला डांबून ठेवण्याकरता परिरुद्ध करणं म्हणजे ज्याला आपण डिटेल किंवा कन्फाईन म्हणत होतो मग त्याला परिरुद्ध करण्याकरता त्या व्यक्तीचं अपनयन करणं किंवा अपहरण करणं तीनशे पासष्टने गुन्हा मानला काय म्हणतो शिक्षण तीनशे पासष्ट हू युअर किडनॅप्स और अपडक्स एनी पर्सन विथ इंटेंट टू कॉज दॅट पर्सन टू बी सिक्रेटली अँड रॉंग फुली कन्फाईन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेव्हन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तीनशे पासष्टने म्हटलं एखादी व्यक्ती गुप्तपणे किंवा गैरपणे डांबून ठेवावी किंवा आटकेत ठेवावी या हेतूने जो व्यक्ती त्या व्यक्तीचं अपनयन करेल किंवा अपहरण करेल अशा व्यक्तीला सात वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड जो आहे तो होऊ शकेल हे तीनशे पासष्टच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे आता याच्यानंतर सेक्शन तीनशे सहासष्ट बघा किडनॅपिंग अपडक्टिंग और इंड्युसिंग वुमन टू कम्पेल हर मॅरेज एक्सेट्रा आता हा गुन्हा फक्त कोणाच्या संदर्भात महिलाच्या संदर्भात केला गेला मग किडनॅपिंग अपडक्टिंग और इंड्युसिंग वुमन टू कम्पेल हर मॅरेज विवाह इत्यादीची सक्ती करण्यासाठी त्या स्त्रीच अपनयन किंवा अपहरण करणं किंवा तिला प्रलोभित करणं काय इंड्युस करणं म्हणजे तिला प्रलोभित करणं म्हणजे फुस लावणं जे म्हणतो ना आपण फुस लावून पळून नेलं लग्न केलं अशा ज्या काही गोष्टी म्हटल्या जातात ते तीनशे सहासष्ट त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला जे आहे ते लावलेलं बघायला मिळतं म्हणजे फुस लावून पळून नेणं आता किडनॅपिंग अपडक्टिंग और इंड्युसिंग वुमन टू कम्पेल हर मॅरेज एक्सेट्रा म्हणजे विवाह इत्यादीची सक्ती करण्यासाठी त्या स्त्रीचं अपहरण किंवा अपनयन करणं किंवा तिला प्रलोभित करणं हा तीनशे सहासष्टने गुन्हा मानला मग काय म्हणतो शिक्षण तीनशे सहासष्ट हु युअर किडनॅप्स और अपडक्स एनी वुमन विथ इंटेंट दॅट सी मे बी कम्पेल्ड और नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट सी विल बी कम्पेल्ड टू मॅरी एनी पर्सन अगेन्स्ट हर विल और इन ऑर्डर दॅट सी मे बी फोर्स और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स और नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट सी विल बी फोर्स और सेड्यूस to elicit intercourse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine and uh, whoever by means of criminal intimidation as defined in this code or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be or knowing that it is likely that she will be 
force or seduce to elicit intercourse with another person shall be punishable as aforesaid. Tinshe Sahasashne, Ha Joka Guna Sangetla, Vivaki Maitari Karna Sati, Aparan Karna, Apanen Karna, Kyo Prolovit Karna, Tarha Guna Tarak Surupacha Shikshala, Patras Lady Ganabagan. At the Shikshan Jamashangan Mantla, Konte his Rila, Picha Ichiruda, Konte Vectishi, Viva Karnechi Sakti, Kartayavi. या उद्देशानं किंवा तिच्यावर तशा पद्धतीची शक्ती होईल असा संभव असल्याची त्या व्यक्तीला स्वतःला जाणीव असताना अथवा म्हणजे कायद्याने ज्या गोष्टीला विरोध केला म्हणजे विधिनिषिद्ध संभोग करता तिच्यावर जर समजा बळजबरी करता यावी किंवा तिला तशी फूस लावण्यात येईल असा संभव असल्याची स्वतःला जाणीव असताना जो कोणी व्यक्ती त्या स्त्रीचं अपनयन करेल किंवा अपहरण करेल तर अशा व्यक्तीला 10 वर्षापर्यंत असू शकेल म्हणजे एवढी शिक्षा जी आहे ती होईल आणि द्रव्यदंड सुद्धा त्या व्यक्तीला जो आहे तो होईल आता त्या अनुषंगाने आणखी पुढे म्हटलं गेलं आणि या इंडियन पिनल कोड मध्ये फौजदारी पात्र क्रिमिनल इंटिमिडेशन ज्याला म्हणतात ना तर त्या क्रिमिनल इंटिमिडेशनचा अर्थ होतो फौजदारी पात्र धाक दपटशा मग या इंडियन पिनल कोड मध्ये सांगण्यात आलेला फौजदारी पात्र धाक दपटशाच्या मार्गाने किंवा सत्तेचा दुरुपयोग करून किंवा सक्तीच्या अन्य कोणत्याही उपायाने जो कोणी एखाद्या स्त्रीला दुसऱ्या व्यक्तीशी विधि निषिद्ध म्हणजे कायद्याच्या माध्यमातून प्रतिबंधित केलेला संभोग करण्याची तिच्यावर बळजबरी करता यावी किंवा तिला फूस लावता यावी त्या उद्देशाने अथवा त्याकरता तिच्यावर बळजबरी होईल किंवा तिला त्यासाठी फूस लावण्यात येईल याची जाणीव असताना एखाद्या ठिकाणावरून दूर जाण्यास प्रवृत्त करेल तो देखील या कायद्यामध्ये वर सांगितलेल्या शिक्षेला जो आहे तो पात्र होईल म्हणजे हे असं जे काही कृत्य जो कोणी व्यक्ती करेल तर त्याला सुद्धा दहा वर्षापर्यंत असू शकेल एवढी शिक्षा होऊ शकते आणि द्रव्यदंड दोन स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला सुद्धा जे आहे ते होईल हे तीनशे सहासष्टच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय यानंतर पुढचं सेक्शन तीनशे सहासष्ट ए प्रोक्रिएशन ऑफ मायनर गर्ल आता हे प्रोक्युरेशन ऑफ मायनर गर्ल हे सांगताना तीनशे सहासष्ट ए मध्ये म्हटलं गेलं की अज्ञान मुलगी जी आहे ती अनैतिक कृत्यासाठी मिळवणं तीनशे सहासष्ट एकने गुन्हा मानला प्रोक्युरेशन ऑफ मायनर गर्ल मग या अज्ञान मुलीचं अनैतिक कृत्यासाठी तिला हस्तगत करणं किंवा तिला मिळवणं तीनशे सहासष्ट ए नुसार तो गुन्हा आहे कशा पद्धतीचा हू युअर बाय एनी मीन्स व्हॉट्स वो युअर इंड्युसेस एनी मायनर गर्ल अंडर द एज ऑफ एटीन इयर्स टू गो फ्रॉम एनी प्लेस ऑर टू डू एनी ऍक्ट विथ इंटेंट दॅट सच गर्ल मे ऑर नोविंग दॅट इट इज लाईकली दॅट शी विल बी फोर्स ऑर सिड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स With another person shall be punishable with imprisonment, which may extend to ten years and shall also be liable to fine. Tinshe sahasast e asa manto. Atra varsho vaya khalil konte hi adnyan muliyar dusre vikti shi vidhi nishidda sambok karne chhi baljabri karta yavi ki ma kya sathi tila phus lauta yavi ya udde shane atwa tichavarashi baljabri hoil ki va tila kya mulila kya sathi phus launa til ya chhi shakyata asle chhi. त्या व्यक्तीला स्वतःला जाणीव असताना कोणत्याही उपायांनी जो कोणी अशा मुलीला एखाद्या ठिकाणाहून दूर जाण्यासाठी किंवा कोणतीही कृती करण्यास जर तो प्रवृत्त करत असेल तर त्याचं हे कृत्य तीनशे सहासष्ट ने हा गुन्हा मानला आणि त्याला दहा वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि द्रव्यदंड जो आहे तो सुद्धा त्या व्यक्तीला होऊ शकतो हे तीनशे सहासष्ट एच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं तीनशे सहासष्ट बी बघा इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री परकीय देशातून मुलींची आयात करणं तीनशे सहासष्ट बीने गुन्हा मानला तीनशे सहासष्ट बी काय म्हणतो बघा हु युअर इम्पोर्ट्स इन टू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाईड इंडिया और फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ ट्वेंटी वन इयर्स विथ इंटेंट दॅट शी मे बी ऑर नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट शी विल बी फोर्स ऑर सिड्युस्ड to elicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine jo koni vyakti ha ekadi mulki kiwa sri je ahe ti bharatacha baharun bharatamadhe ayat karat ase into india from any country outside india or from jammu state of jammu and kashmir ata state of jammu and kashmir yala vegla astitva raile nahi tyamule ha jammu and kashmir cha sandarbh yanar nahi तर ती म्हणजे भारताच्या बाहेरून एखादी स्त्री किंवा मुलगी ही भारतामध्ये आयात करणं त्या पाठीमागे उद्देश काय की दुसऱ्या कोणत्याही पुरुषाबरोबर तिचा विधी निषेध संभोग जो आहे तो घडून आणावा 
या उद्देशाने असे जर अशा पद्धतीची आयात जर ती मुलींची केली गेली असेल तर तो तीनशे सहासष्ट बीनुसार गुन्हा मानला गेला आणि त्याला शिक्षा हे दहा वर्षापर्यंत कारावास आणि द्रव्यदंड दोन्ही स्वरूपाचे होईल हे तीनशे सहासष्ट बीच्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळत आता पुढे जाऊया तीनशे सदुसष्ट कडे किडनॅपिंग और ऑब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी एक्सेट्रा एखाद्या व्यक्तीला जबर दुखापत पोहोचवणं किंवा तिला गुलाम बनवणं इत्यादी साठी तिचं आपनयन किंवा अपहरण करणं हा तीनशे सदुसष्टने गुन्हा मानला मग त्या संदर्भात शिक्षण तीनशे सदुसष्ट असं म्हणतं हु युअर किडनॅप्स और ऑब्डक्ट एनी पर्सन इन ऑर्डर दॅट सच पर्सन मे बी सब्जेक्टेड और मे बी सो डिस्पोज ऑफ ऍज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बिंग सब्जेक्ट टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी और टू द अननॅचरल लस्ट ऑफ एनी पर्सन और नोविंग इट टू बी लाईकली दॅट सच पर्सन विल बी सो सब्जेक्टेड और डिस्पोज ऑफ शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तीनशे सदुसष्टने जो गुन्हा या ठिकाणी विचारात घेतला तर त्याला सुद्धा दहा वर्षाची शिक्षा आणि द्रव्यदंड असं सांगितलं गेलं हा गुन्हा विचारात घेत असताना म्हटलं गेलं कोणतीही व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीला जबर दुखापत किंवा व्हावी किंवा त्याला गुलाम म्हणून त्या ठिकाणी ठेवावं किंवा एखाद्या व्यक्तीची अनैसर्गिक काम तृष्णा यांना बळी पडावी अथवा ती अशा प्रकारच्या संकटात पडेल अशी तिची वासलात लावता यावी म्हणून अथवा अशी व्यक्ती याप्रमाणे बळी पडेल किंवा तशी तिची वासलात लागेल याची त्याला शक्यता असताना जो कोणी अशा व्यक्तीचं अपनयन किंवा अपहरण करील तर अशा व्यक्तीला ह्या शिक्षणने सांगितली त्याला दहा वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि द्रव्यदंड दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जे आहे तिथे होईल ती हे तीनशे सदुसष्ट च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे यानंतर तीनशे अडुसष्ट कडे जाऊया रॉंग रॉंगफुली कन्सिलिंग और किपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनॅप और अपडक्टेड पर्सन तीनशे अडुसष्ट म्हणतं अपनयन किंवा अपहरण केलेल्या व्यक्तीला गैरपण लपवणं किंवा त्याला डांबून ठेवणं हा तीनशे अडुसष्टने गुन्हा मानला मग त्या संदर्भात बोलताना हा गुन्हा कसा आहे शिक्षण तीनशे अडुसष्ट असं म्हणतं हु युअर नोविंग दॅट एनी पर्सन हॅज बीन किडनॅप और हॅज बीन अपडक्टेड wrongfully conceals or confines such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose uh, as that with or for which he conceals or detains such person in confinement ata 368 ne ha guna sangat astana dusra section cha sandarbha ghetlela baghayla milto ani me tya anushangane mhatle gela kontyahi vyakti che apnayan kiwa aparan he karnat aale ahe हे माहीत असून जो कोणी अशा व्यक्तीला गैरपणे जर लपवील किंवा त्याला डांबून ठेवील ज्या उद्देशाने किंवा ज्या जाणीवेने किंवा ज्या प्रयोजनासाठी तो अशा व्यक्तीला लपवील असेल किंवा त्याला डांबून ठेवत असेल तर त्याच उद्देशाने किंवा त्याच जाणीवेने किंवा त्याच हेतूसाठी जणू काही त्याने अशा व्यक्तीचं आपणयन किंवा अपहरण केले आहे अशा प्रकारे त्याला जे आहे ती शिक्षा होईल मग ते रॉंगफुल कन्फायनमेंट आणि रॉंगफुल रेस्टेंट यासाठी जे शिक्षा हे सांगितली गेलेली आहे तर एखाद्या व्यक्तीला या उद्देशाने जर अशा पद्धतीने कन्फाइनमेंट किंवा रिस्टेंट केलं गेलं असेल तर तीनशे अडुसष्ट खाली ती शिक्षा तीनशे अडुसष्टच्या अनुषंगाने जी रॉंगफुल कन्फाइनमेंट आणि रॉंगफुल रिस्टेंटसाठी सांगितली गेली आहे तर ती हा गुन्हा करत असताना जे आहे तो विचारात घेतली जाईल हे तीनशे अडुसष्टच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे यानंतर आता पुढच्या शिक्षणकडे जाऊया शिक्षण तीनशे एकोणसाठ एकोणसत्तर तीनशे एकोणसत्तर म्हणतं किडनॅपिंग और ऑब्डक्टिंग अ चाइल्ड अंडर टेन इयर्स विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन बघा आता किडनॅपिंग आणि अपडक्शन या दोन्ही गोष्टी वगैरे घडू शकतात बरं का म्हणजे मायनर जो आहे तर त्याच्या फक्त बाबतीत किडनॅपिंगच होतं अशातला भाग नाही तर ते अपडक्शन पण होतं हा मग आता तीनशे एकोणसत्तर मध्ये जे म्हटलं की दहा वर्ष खालील बालकाच्या अंगावरील मालमत्ता चोरण्याच्या उद्देशाने त्याचे अपनयन किंवा अपहरण करणं काय शब्द वापरला होता तीनशे एकोणसत्तरचे हेडिंग बघा किडनॅपिंग और अपडक्टिंग चाइल्ड अंडर टेन इयर्स विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन आता स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन म्हणजे नेमकं काय तर बालकाच्या अंगावर जे काही सोनं नाणं असेल ते चोरण्याच्या उद्देशाने म्हणजे स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन हा शब्द प्रयोग त्या ठिकाणी लक्षात घ्या इट्स पर्सन म्हणजे त्याचा कोणी व्यक्ती का तर इट्स पर्सन म्हणजे त्याचा अर्थ त्याच्या अंगावरील मालमत्ता चोरणं या उद्देशाने म्हणजे दहा वर्षाखालील बालकाच्या अंगावरील मालमत्ता चोरण्याच्या उद्देशाने त्याचं अपनयन करणं किंवा त्याचं अपहरण करणं तीनशे एकोणसत्तरने गुन्हा मानला बघा काय म्हटलं 
हु एवर किडनैप और अबडक्स एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ टेन इयर्स विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग दिस ऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेवन इयर्स एंड शाल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन दहा वर्षा खाली को बालका अंगा को ही जंगम मलमत्ता अप्रमाणिकपना हिरावन घे उद्देशा ने जो को अशा बालकाच अपनयन करे कि अपहरण करे तो सात वर्षापर्यंत कारावास जे है तो ती शिक्षा होते द्रव्यदंड अशा दोनों स्वरूप शिक्षा क्या व्यक्ति ज्यादा होती तीनशे एक मध्यम संगित बढ़ा जाऊ से तीनशे सत्तर कड़े ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स मे व्यक्ति का अपव्यापार कर ट्रैफिकिंग कर अपव्यापार कर अनुषंगा हा शब्द प्रयोग वाला गेला तो तीन से सत्तर व्यक्ति का अपव्यापार कर कशा पद्धति संगत सब सेक्शन एक बगा हु यूवर फॉर द पर्पजेस ऑफ एक्सप्लॉटेशन जो को व्यक्ति शोषण करना चाहे उद्देशा ने का कर सप्लॉजेस मध्य सर संगित बिक्रूट्स ट्रांसपोर्ट्स हार्बर्स ट्रांसफर्स रिसीव ए पर्सन और पर्सन बाय आता जो को व्यक्ति ये जो मटल गए काय तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं कि जो कोणी व्यक्ती एक्सप्लॉटेशन करण्याच्या उद्देशाने काही लोकांचं रिक्रूट करत असेल म्हणजे त्यांची भरती करत असेल ट्रान्सपोर्ट करत असेल म्हणजे एका ठिकाणाहून किंवा दुसऱ्या ठिकाणी त्यांना तो हलवत असेल हार्बर्स म्हणजे त्यांना आश्रय देत असेल ट्रान्सफर करतो म्हणजे तो हलवतोय रिसीव्ह म्हणजे तो त्यांना मिळवतोय ए पर्सन और पर्सन एखाद व्यक्ति अनेक व्यक्ति बाय मैं मार्ग ने तो तुम्हारा सप्लॉजेस दे मैं मेथड संगित यूजिंग थ्रेड्स धमकी का वर कर यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोशन नंबर दोन संग बड़ा कि दमना चाहर कर प्रकार का वर कर जर तस कर कोशन दमन कर सप्लॉज थ्री बाय अबडक्शन अपहरण कर सप्लॉस फोर बाय प्रैक्टिंग फ्रॉड और डिसेप्शन लबाड़ी का फसवणुकी अवलंब कर नंबर पांच बाय अब्यूज ऑफ पावर अधिकारा कि सत्ते गैरवापर कर नंबर सहा मधे मटल गए बाय इंड्यूसमेंट इन्क्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अचीव द कन्सेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड ट्रांसपोर्टेड हार्बर्ड ट्रांसफर्ड और रिसीव कमिट्स द ऑफेन्स ऑफ ट्रैफिकिंग आता हा सव्या सप्लॉज मध्य मंटल गेल भर्ती के वाहतूक के आसरा दिल्ली स्थानांतर के स्वीकार के व्यक्ति पर निंत्रण को व्यक्ति की संमति मिलने दृष्टि ने मैं रक्कम लाभ आल कि प्रलोभन अल कि मिलनेस प्रलोभन दाखन मैं एखाद व्यक्ति कि व्यक्ति व्यक्ति जर समा भर्ती करे वाहतूक करे आसरा दी अल स्थानांतर कर कि स्वीकार करीतल ती व्यक्ति व्यापार करना चाहता अपराध करते ट्रैफिकिंग जो मंटल ना ये अपव्यापार ट्रैफिकिंग अर्थ यह अपव्यापार मे जो कायदा मान्य नहीं है अशा पद्धति व्यापार करना चाहता अपराध करो अक्शन तीन से सत्तर ऐसी अंतर्गत विचार घल जाए आता हे संगत पुढ़ तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दिल मैं एक्सप्लेनेशन मध्य शब्द प्रयोग है स्पष्टीकरण बढ़ा मिलते पैल स्पष्टीकरण ब द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉटेशन शाल इन्क्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉटेशन स्लेवरी और प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी सर्विट्यूड और द फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स तो पहले स्पष्टीकरण मध्यम गया शोषण मे नीमक का श्वसन हा शब्द प्रयोग मे शारीरिक शोषण को कृत्या कि लैंगिक शोषण अन्य प्रकार गुलामगिरी का कि गुलामगिरी सदृश्य प्रथे दाशावस्थे का कि बलजबरी ने अवय का समावेश जो है तो हो तो पैल स्पष्टीकरण संगित विचार दुसर बगा स्पष्टीकरण द कन्सेंट ऑफ द विक्टीम इज इम मटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेन्स ऑफ ट्रैफिकिंग अपव्यापारा अपराध जर निर्धारित कराए तो पीड़ित व्यक्ति की संमति दृष्टि ने महत्व की नहीं ती संति आली का नसली का परंतु अप व्यापारा जर समा अपराध व्यक्ति पर संमति संमति नसन का फारसा फरक पड़ना नहीं नंबर तीन बगा 
स्पष्टीकरण दोन मध्ये पण तुम्हाला आणखी म्हणजे पाच सात गोष्टी वगैरे पुढे सांगितलेल्या बघायला मिळतात हु युअर कमिट द ऑफेन्स ऑफ ट्रॅफिकिंग शाल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर युअर टर्म विच शाल नॉट बी लेस दॅन सेव्हन इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू टेन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन पण जो कोणी अशा पद्धतीने हा अपव्यापार करण्याचा गुन्हा करेल तर त्याला जी शिक्षा सांगितली तर ती सात वर्षापेक्षा कमी नसेल आणि दहा वर्षापर्यंत असू शकेल आणि द्रव्यदंड सुद्धा त्या व्यक्तीला होईल हे दुसऱ्या याच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं त्यानंतर नंबर तीन बघा वेअर द ऑफेन्स इन्व्हॉल्व द ट्रॅफिकिंग फॉर मोर दॅन वन पर्सन इट शॅल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर युअर टर्म विच शॅल नॉट बी लेस दॅन टेन इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ अँड शॅल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन अपव्यापाराचा गुन्हा हा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या संदर्भात जर केला गेला असेल तर अशा वेळेला त्याच्यासाठी शिक्षा ही सश्रम कारावासाची सांगितली आणि ती दहा वर्षापेक्षा कमी नसेल पण अजन्म कारावासापर्यंत जाऊ शकते एवढी आणि द्रव्यदंड अशा स्वरूपाची असेल हे सबसेक्शन तीनच्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं आता हे सबसेक्शन आहेत ते स्पष्टीकरण एक आणि दोन दोन स्पष्टीकरण होते म्हणजे एका सबसेक्शन मध्ये दोन स्पष्टीकरण असलेले बघायला मिळाले आता आपण सबसेक्शन दोन आणि तीन विचारात घेतलं आता सबसेक्शन चार बघा वेअर द ऑफेन्स इन्व्हॉल्व द ट्रॅफिकिंग ऑफ ए मायनर इट शॅल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर युअर टर्म विच शॅल नॉट बी लेस दॅन टेन इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ अँड शॅल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तर चौथ्या सबसेक्शनच्या माध्यमातून म्हटलं की जेव्हा अपव्यवहाराचा अपव्यापाराचा जो काही अपराध आहे आणि तो एखाद्या अज्ञान व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये अप अपव्यापार जर केला गेला असेल किंवा त्याचा आंतरभाव जर त्याच्यामध्ये होत असेल तर अशा व्यक्तीला जे काही शिक्षा होणार आहे तर ही शिक्षा दहा वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु अजन्म कारावासापर्यंत जाऊ शकते आणि द्रव्यदंड असे दोन्ही स्वरूपाची होऊ शकते सबसेक्शन पाच वेअर द ऑफेन्स इन्व्हॉल्व द ट्रॅफिकिंग ऑफ मोर दॅन वन मायनर इट शॅल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर युअर टर्म विच शॅल नॉट बी लेस दॅन फोर्टीन इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ अँड शॅल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन आता एक पेक्षा जास्त मायनरला जर मायनर व्यक्तींचा अपव्यापार करण्याचा जर त्या ठिकाणी प्रयत्न केला गेला असेल किंवा या दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त मायनर व्यक्तींचा अपव्यापार जर केला गेला असेल तर तो ह्या सेक्शनच्या सबसेक्शन पाच नुसार गुन्हा विचारात घेत असताना शिक्षा सांगितली सश्रम कारावास जो आहे तर तो चौदा वर्षापेक्षा कमी नसेल आणि अजन्म कारावासापर्यंत जाऊ शकतो आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होईल सबसेक्शन सिक्स इफ ए पर्सन इज कन्व्हिक्टेड ऑफ द ऑफेन्स ऑफ ट्रॅफिकिंग ऑफ मायनर ऑन मोर दॅन वन ओकेजन देन सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ वी शाल मीन इम्प्रिझनमेंट फॉर द रिमेंडर ऑफ दॅट पर्सन नॅचरल लाईफ अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन आता सबसेक्शन सहा असं म्हणतं की ज्या व्यक्तीने मायनरचा आपला व्यापार केला असेल आणि त्याला पहिल्यांदा शिक्षा झाली असेल आणि असा पहिल्यांदा गुन्हा केल्यानंतर जर तोच गुन्हा पुन्हा त्याने दुसऱ्यांदा जर केला तर अशा वेळेला त्याला जे काही शिक्षा होणार आहे तर ती शिक्षा ही लाईफ इम्प्रिझनमेंट पर्यंत असेल पण आता लाईफ इम्प्रिझनमेंट म्हणजे नेमकं काय हे सांगताना म्हटलं गेलं वी शाल मीन इम्प्रिझनमेंट फॉर द रिमेंडर ऑफ द पर्सन्स नॅचरल लाईफ अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन मग आता रिमेंडर त्याचं उर्वरित आयुष्य उर्वरित कोणतं आयुष्य नैसर्गिक का उसने आखरी सास कहा लेना आखरी सास भी उसने लेना तो जल में लेना मुझे अशा पद्धति की शिक्षा सब शिक्षण सहाम सी नैचरल लाइफ नैसर्गिक आयुष्य तो नैसर्गिक आजन्म कारावासापर्य की शिक्षा नैसर्गिक आयुष्या आजन्म कारावासापर्य की शिक्षा जी है तीन हो सब शिक्षण सात वेन ए पब्लिक सर्वंट और ए पोलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन देन सच पब्लिक सर्वंट और पोलिस ऑफिसर शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ वी शाल मीन इम्प्रिझनमेंट फॉर द रिमेंडर ऑफ दॅट पर्सन नॅचरल लाईफ अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन ही दोन हजार तेराला जी अमेंडमेंट झाली त्याच्या माध्यमातून हे शिक्षा सांगितलेलं तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात की हे सबसेक्शन सात तुम्हाला जे बोलतं की एखादा लोकसेवक आहे किंवा एखादा पोलीस ऑफिसर आहे तो या अपव्यापारामध्ये जर सहभागी असेल किंवा या व्यक्तीने त्या म्हणजे ह्या अपव्यापाराच्या दृष्टीने जर त्या ठिकाणी तो गुन्हा जर केला असेल तर अशा वेळेला त्याला जी शिक्षा सांगितली तर त्या लोकसेवकाला किंवा पोलीस ऑफिसरला ही शिक्षा जे आहे ती लाईफ इम्प्रिझनमेंट जे आहे ते तिथपर्यंत असू शकते लाईफ इम्प्रिझनमेंट म्हटल्यानंतर त्याचं नॅचरल लाईफ आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होईल दोन हजार तेरा नंतरच तुम्हाला हा लाईफ इम्प्रिझनमेंटच्या संदर्भामध्ये नॅचरल लाईफ 
रिमाइंडर नॅचरल लाईफ ऑफ दॅट पर्सन हा आलेला जो आहे तो बघायला मिळतो मग दोन हजार तेराची जी काय अमेंडमेंट झाली तर दिल्लीतलं दोन हजार बाराचं निर्भया प्रकरण त्या निर्भया प्रकरणामुळे दोन हजार तेराला वर्मा कमिटीने ज्या शिफारशी केल्या जस्टिस वर्मा त्याच्यामुळे क्रिमिनल लॉ मध्ये अशा पद्धतीच्या शिक्षा या आलेल्या किंवा त्या वाढताना तुम्हाला ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात त्यानंतर तीनशे सत्तर ए एक्सप्लोटेशन ऑफ ए ट्रॅफिक पर्सन तीनशे सत्तर ए ने तुम्हाला जे सांगितलं की अपव्यापार केलेल्या व्यक्तीचं शोषण हा तीनशे सत्तर एच्या माध्यमातून गुन्हा मानला काय म्हणतो तीनशे सत्तर ए त्यामध्ये सब सेक्शन एक हु एव्हर नोविंगली ऑर हॅव्हिंग रिझन टू बिलीव्ह दॅट ए मायनर हॅज बीन ट्रॅफिक एंगेज अ सच मायनर फॉर सेक्शुअल एक्सप्लोटेशन इन एनी मॅनर शाल बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिझनमेंट फॉर ए टर्म वी शाल नॉट बी लेस दॅन फाईव्ह इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू सेव्हन इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तीनशे सत्तर ए सब सेक्शन एक असं म्हणतो जो कोणी एखाद्या अज्ञान व्यक्तीचा अपव्यापार करण्यात आला आहे असे माहीत असून देखील किंवा तसा विश्वास ठेवण्यास कारण असताना अशा अज्ञान व्यक्तीस कोणत्याही रीतीने लैंगिक शोषणासाठी कामावर लावील मग ती व्यक्ती जी आहे तर ती किती शिक्षेला पात्र असेल तर त्याला पाच वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु सात वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या कारावासाची शिक्षा आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होईल त्याच्यानंतर सबसेक्शन दोन बघा तीनशे सत्तर ए चा हु एव्हर नोविंगली बाय ऑर हॅव्हिंग रिझन टू बिलीव्ह दॅट ए पर्सन हॅज बीन ट्रॅफिक एंगेज अ सच पर्सन फॉर सेक्शुअल एक्सप्लोटेशन इन एनी मॅनर शाल बी पनिश्ड विथ रिगर्स इम्प्रिझनमेंट फॉर युअर टर्म विच शाल नॉट बी लेस दॅन थ्री इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू फाईव्ह इयर्स अँड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन तीनशे सत्तर ए चा सबसेक्शन दोन असं म्हणतो जो कोणी एखाद्या व्यक्तीचा अपव्यापार करण्यात आलेला आहे असं माहीत असून देखील किंवा तसा विश्वास ठेवण्यास कारण असताना अशा व्यक्तीस कोणत्याही रीतीने लैंगिक शोषणासाठी कामावर लावील तर त्याला या ठिकाणी जी शिक्षा आहे तर ती शिक्षा ही तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल आणि पाच वर्षापर्यंत असू शकेल एवढ्या मुदतीची ही शिक्षा जी सांगितली गेली पण ती शिक्षा सांगत असताना रेगरस इम्प्रिझनमेंट म्हटलं गेलं मग सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि पहिल्याही शिक्षणामध्ये ती सश्रम कारावासाची शिक्षा जी आहे ती ती असलेली ही बघायला मिळते तर ती कमीत कमी तीन वर्ष आणि जास्तीत जास्त पाच वर्ष आणि द्रव्यदंड सुद्धा त्या व्यक्तीला जे आहे ते होईल सश्रम कारावासाच्या शिक्षेसह हे तीनशे सत्तर एच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतर शिक्षण तीनशे एकाहत्तर कडे जाऊया हॅबिच्युअल डिलिंग इन स्लेव्ह तीनशे एकाहत्तर ज्या शिक्षणाच्या संदर्भात बोलतो कि हॅबिच्युअल डिलिंग इन स्लेव्ह म्हणजे गुलामांच्या संदर्भात नित्यश व्यवहार करणं म्हणजे कंटिन्यू स्वरूपाचा डिलिंग इन हॅबिच्युअल डिलिंग म्हणजे सवयीप्रमाणे किंवा कंटिन्यू नित्य स्वरूपाची ती डिलिंग म्हणजे गुलामांचा नेहमीच जो आहे तो व्यवहार करणं हु एव्हर हॅबिच्युअली इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स रिमूव्ह बाय सेल्स ट्रॅफिक्स ऑर डील्स इन स्लेव शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ or with imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine 371 tumhala asa mhanto jo kone nehmich gulamanchi ayat karil niryat karil tanna anya jage neil tanchi kharidi vikri karil tancha vyapar vyavhar karil asha vyaktila ajanma karavasachi kiwa jasti jast 10 varshe itke mudati je shiksha hou shakte ani dravyadand sudha tya vyaktila jo aitho to hoil te 371 cha madhyamatun sangitla aplala bagayla mhanto त्यानंतर सेक्शन तीनशे बहात्तर विचारात घेऊया की सेलिंग मायनर फॉर पर्पजेस ऑफ प्रॉस्टिट्युशन की वेश व्यवसाय किंवा इत्यादी कारणासाठी अज्ञान व्यक्तीची जे विक्री करणं तीनशे बहात्तरने गुन्हा मानला हु एव्हर सेल्स लेट्स टू हायर और अदरवाइज डिस्पोजेस ऑफ एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ एटीन इयर्स विथ इंटेंट दॅट सच पर्सन शाल ॲट एनी एज बी एम्प्लॉईड और यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉस्टिट्युशन or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or use or any such purpose uh, for any such purpose shall be punished with imprisonment of either description 
or a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Yeah, section. तीन से बहत्तर जे मध्य जे मंटले के लो कि वैश्य व्यवसाय के वहाँ इत्यादि कारण से टी आदमी ने व्यक्ति चिपकी रिक्त करना मगर क्या संदर्भ बोलता है ना मंटले के लो मुझे कौन से ही आठ रावर शिवाय कालील व्यक्ति ला वैश्य व्यवसाय चाह कि वह कौन से ही व्यक्ति शी विधि निषिद्ध संभव करने चाह उद्देश्य � क्या उद्देश्य ने क्यों आ आशी व्यक्ति तथा कौन-कौन ही प्रोजेनार्थ कौन-कौन ही वायला कामी लावने थी क्यों आ क्या सटी क्या व्यक्ति सा वापर करने थी आशा संभव असलेची स्वतःला जानी वास्ता ना जो कोनी आशा व्यक्ति ची विक्री करील तिला भाड़े ने दील क्यों आ तिची अन्य प्रकारे वास्तलतला � कि जी शिक्षा है तो ती दाह वर्षा परिणत कारवास अनेक द्रव्य दंड अशा दोनों ही स्वरूप अच्छी शिक्षा त्याग के लिए जाए थी हो शक्ते कि तीन से बहत्तर चमाते मतलब लक्षण गए थे अतः तीन से बहत्तर ने आशा पद्धति सहागुना संगता स्थान क्या ठीक है दोनों स्पष्टी करने दिले स्पष्टी करना अपन लक्षण � who keeps or manages a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. First of all, I want to say that in the last few years, the first time of the year, 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 कि वह तीसरी अन्य प्रकारे वासलत लावली जाए तरत्या बाबती में आशा श्रीची आशा प्रकारे लावली जी कई वासलत जब व्यक्ति ने लावली आए तर त्याने त्या श्रीचा वैश्य व्यवसाय साथी वापर करने त्यावा या उद्देश्य ने वासलत लावली आशा त्याचा आर्थ जो है तो तो त्या ठिकाने काट ला जाए जो परं ये पहला स्पष्टी करना चाहिए माध्यम तुम लक्षण दिखाइए चाहिए दूसरा स्पष्टी करने बाग आता और तो परपोज़ ऑफ़ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज और बाय एनी यूनियन और टाइ व्हिच डो नॉट अमाउंटिंग टू ए मैरिज इज रेकॉग्नाइज्ड as constituting between them a quasi marital relations. अतः दूसरा स्पष्टीकरण दिला गया कि दूसरा स्पष्टीकरण चा माध्यमातुन त्या ठिकाने मंटल कि यह शिक्षण चा अनुशंगने illicit intercourse मजे विधि निषिद्ध संभोग illicit intercourse जला मराठी मध्य तुम्ही काय मनुष्यता विधि निषिद्ध मजे काय देने प्रतिबंधित के लेला संभोग यला illicit intercourse ऐसा मनाई जाए मतलब अनुशंगने मैं हाँ इलिसिट इंटरकोर्स मजे नेम का कहाँ है तो तत्सार तो संकटना मतलब जहाँ व्यक्ति विवाह द्वारे कि वह विवाह या सदरत जमा होने सरकार न सिल तेरी जाला त्या व्यक्ति जहाँ समाज तिला है त्या समाज तिला कि वह त्या व्यक्ति निर्णय समाज तिला स्तील तर आशा दोनी समाज तिला व्यक्ति विषय कायदा म मजे मैरिड संबंध जरा अपन बंदो मनुन मान्यता दिली आए ऐसा कौन सा ही संयोग क्यों बंद या दौरे एकत्र आले लेना स्थिल क्या व्यक्ति में दिल लैंगिक संयोग ऐसा या चार तो जो है तो तो काट ला जाए मजे जला कायदे ने मान्यता दिली नहीं है ऐसा दोनों व्यक्ति मतलब जो कई विधि निषिद्ध संभोग है तो पूरे शिक्षण तीन से त्रयात्तर ये चक्कर दबाओ या अन्य शिक्षण तीन से त्रयात्तर मंत्र बाइंग माइनर और परपोज़ेस ऑफ़ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा आते ये ठीक है ना खरीदी करना तीन से त्रयात्तर मंत्र वैश्य व्यवसाय इत्यादि कारण सटी आदमी व्यक्ति ची खरीदी करना आ तीन से त्रयात्तर 
with intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any purpose shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तीनशे त्र्याहत्तर म्हणत वेश्य व्यवसाय किंवा इत्यादी प्रयोजनार्थ अज्ञान व्यक्तीची खरेदी करणं मग त्या संदर्भात बोललं की कोणत्याही अठरा वर्ष वयाखालील व्यक्तीला वेश्य व्यवसायाच्या आता या ठिकाणी व्यक्ती हा शब्द वापरला मग तो स्त्री पण असू शकते किंवा पुरुष पण असू शकतो किंवा थर्ड जन असू शकतो कोणत्याही अठरा वर्ष वयाखालील व्यक्तीला वेश्या व्यवसायाच्या किंवा कोणत्याही व्यक्तीशी विधिनिषिद्ध संभोग करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर आणि अनैतिक प्रयोजनार्थ कोणत्याही वयाला कामी लावले जावे किंवा त्यासाठी तिचा वापर केला जावा ह्या उद्देशाने अथवा अशी व्यक्ती अशा कोणत्याही प्रयोजनार्थ कोणत्याही वयाला कामी लावण्यात येईल किंवा त्यासाठी तिचा वापर करण्यात येईल तसा संभव असल्याची स्वतःला जाणीव असताना जो कोणी अशा व्यक्तीची खरेदी करील तिला भाड्याने देईल किंवा तिचा अन्यथ कब्जा मिळवील तर अशा व्यक्तीला शिक्षा या शिक्षणे जी सांगितली तर ती दहा वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल हे तीनशे त्र्याहत्तरच्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं या संदर्भात एक पहिलं स्पष्टीकरण दिलं तुम्हाला एनी प्रॉस्टिट्यूट ऑर एनी पर्सन किपिंग ऑर मॅनेजिंग ए ब्रॉथेल हु बायज हायर्स ऑर अदरवाईज ऑप्टेन्स पोजेशन ऑफ ए फिमेल अंडर द एज ऑफ एटीन इयर्स शाल अँटील द कॉन्ट्री इज प्रूव्ह बी प्रिझ्युम टू हॅव ऑप्टेन्ड पोजेशन ऑफ सच फिमेल विथ द इंटेंट दॅट शी शाल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉस्टिट्युशन पहिल्या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून म्हटलं जी कोणतीही वेशा व्यक्ती किंवा वेशाग्रह बाळगणारी किंवा त्याची व्यवस्था पाहणारी कोणतीही व्यक्ती अठरा वर्ष वयाखालील स्त्रीची खरेदी करेल तिला भाड्याने घेईल किंवा तिचा अन्यथ कब्जा मिळवील त्या व्यक्तीने वेश्य व्यवसायासाठी अशा स्त्रीचा उपयोग केला जावा या उद्देशाने तिचा कब्जा मिळवला आहे जोपर्यंत याच्या विरोधी ती काही तिसरी जर प्रूव्ह म्हणजे काही प्रूव्ह करत नसेल तर केवळ वेश्य व्यवसाय करण्यासाठीच त्या स्त्रीचा म्हणजे तिला खरेदी करण्यात आला आहे किंवा त्या वापरासाठीच तिला घेतलं गेलेलं आहे असं त्या ठिकाणी विचारात घेतलं जाईल हे पहिल्या स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आता याच्यानंतर दुसरं स्पष्टीकरण दिलं इलिसिट इंटरकोर्स मग हॅज द सेम मिनिंग ऍज इन सेक्शन थ्री हंड्रेड सेवन्टी टू मग इलिसिट इंटरकोर्सला काय म्हणायचं तर तीनशे बहात्तरच्या दुसऱ्या स्पष्टीकरणामध्ये आपण ते विचारात घेतलं होतं तोच अर्थ याही ठिकाणी जो आहे तो विचारात घेतला जाईल तीनशे त्र्याहत्तरच्या अनुषंगाने आता यानंतर एक तीनशे चौऱ्याहत्तर शिक्षण विचारात घेऊया जे या चाप्टरच्या सब चाप्टर म्हणून जे आपण विचारात घेणार होतो त्या अनुषंगाने की अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर बेकायदेशीर वेट बे वेट बिगारी ज्याला म्हणता येईल कंपल्सरी लेबर म्हणजे वेट बिगारी मग बे आपण ही वेट बिगारी कशी आहे बेकायदेशीर तीनशे चौथ्या चौऱ्याहत्तरने हे बेकायदेशीर वेट बिगारी जे आहे तर तो गुन्हा मानला आणि मग त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं हु एव्हर अनलॉफुली कम्पेल्स एनी पर्सन टू लेबर अगेन्स्ट द विल ऑफ दॅट पर्सन शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर युअर टर्म विच मे एक्सटेंड टू वन इयर ऑर विथ फाईन ऑर विथ बोथ भारतीय राज्य घटनेचं आर्टिकल ते तेवीस जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला या संदर्भात स्लेवरी असेल ट्रॅफिकिंग असेल किंवा एक्सप्लॉयटेशन असेल या संदर्भात प्रतिबंध केलेला हा बघायला मिळतो आणि आय पी सीमध्ये असणारं तीनशे चौऱ्याहत्तर शिक्षण हे बेकायदेशीर वेट बिगारीच्या संदर्भात बोलतो मग जो कोणी बेकायदेशीरपणे कोणत्याही व्यक्तीवर त्या व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध श्रम करण्याची सक्ती करेल बघा काय म्हटले अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर म्हणजे काय बेकायदेशीर वेट बिगारी जो कोणी बेकायदेशीरपणे कोणत्याही व्यक्तीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध श्रम करण्याची सक्ती करील तर असा व्यक्ती हा तीनशे चौऱ्याहत्तर खाली गुन्हेगार मानला मग त्याला काय शिक्षा सांगितली ती शिक्षा सांगताना म्हटलं गेलं त्याला एक तर एक वर्षापर्यंतचा कारावास होईल किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होईल हे तीनशे चौऱ्याहत्तरच्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला बघायला मिळतं आपण आय पी सीचा चाप्टर सोळा हा विचारात घेतोय चाप्टर सोळा विचारात घेत असताना सेक्शन दोनशे नव्याण्णव पासून तर तीनशे सत्याहत्तर पर्यंत दोनशे नव्याण्णव ते तीनशे सत्याहत्तर जवळपास अठ्ठ्याऐंशी शिक्षण सेता हा आय पी सी मधला एक मोठा चाप्टर म्हणून आपण लक्षात घेतोय या चाप्टरची आपण आतापर्यंत चर्चा या ठिकाणी जी आहे ती करतोय 
आता मग ही चर्चा करत असताना आता यातला शेवटचा सबमिट या ठिकाणी राहिला आहे तीनशे पंच्याहत्तर ते तीनशे सत्याहत्तर शेक्शुअल ऑफेन्सेस म्हणून तो आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे तर त्याची चर्चा आपण आज न करता उद्याच्या लेक्चरमध्ये जे आहे ती करू तीनशे पंच्याहत्तर ते सत्याहत्तर शेक्शुअल ऑफेन्सेस जे काय आहेत ते उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण ते चर्चा करून पुढचा चॅप्टर सतरा जो असेल त्याच्याकडे पुढे जे आहे ती वाटचाल करणार आहोत तर आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणीच थांबूया उद्या पुन्हा रेग्युलर वेळेला भेटूया तुमची काही शंका असेल तर विचारू शकता दोन तीन मिनिटं आपल्याकडे आहेत हा बोला तर ते फौजदारी बलप्रयोग म्हणजे कसं म्हणता येईल आपण कालच जो सेक्शन बघितलं आपण त्याच्यामुळे ते सांगितलं का फौजदारी बलप्रयोग मग सामान्य माणसाला फौजदारी बलप्रयोग नाही करता येत ना नाही करता येतो ना फौजदारी बलप्रयोग म्हणजे तो फौजदारी पात्र गुन्हा ज्याला म्हणायचा आपण आता तुमचे क्रिमिनल म्हणजे कसं सामान्य माणूस कसं करू शकतो म्हणजे म्हणजे गंभीर स्वरूपाचा बलप्रयोग म्हणजे त्याला जबरदस्ती ज्याला आपण म्हणतो ना आता आपण याला क्रिमिनल प्रोसिजर कोड त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण फौजदारी प्रक्रिया संहिता असं म्हणतो त्याला क्रिमिनल प्रोसिजर कोड हा जो विषय आहे ना तर याला फौजदारी प्रक्रिया संहिता असं म्हणतो फौजदारी म्हणजे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे त्याला असं थोडक्यात तसा अर्थ त्याचा घेतला जातो म्हणजे फौजदारी म्हणजे तो गंभीर स्वरूपाचा तर एखाद्याने एखाद्या व्यक्तीला समजा शिवेगाळ केली तर तो गंभीर स्वरूपाचा नाही आहे पण त्याने शिवेगाळ करत असताना समजा दगड किंवा काठीने मारहाण केली आणि समोरचा व्यक्ती रक्त बंबाळ झाला तर अशा वेळेला पोलिसांना त्याची दखल घ्यावीच लागते त्याचा एफ आय आर फाडला जातो केवळ शिवेगाळ केली किंवा फक्त धक्काबुक्की केली तर हे धक्काबुक्की वगैरे जातो गंभीर स्वरूपाचा कोणा होत नाही मग त्याचा एन सी नोंदवला जातो म्हणजे नॉन कॉग्निजेबल आणि जे कॉग्निजेबल आहेत म्हणजे ज्याची दखल घेतलीच पाहिजे तर तो फौजदारी म्हणजे पात्र बलप्रयोग म्हटलं गेलं त्याला म्हणजे फोर्स म्हणजे त्याने बळाचा वापर केला मग हा बळाचा वापर करणं म्हणजे मग ती त्याची शारीरिक ताकद असेल किंवा त्याने काही हत्यारांच्या सहाय्याने तशा पद्धतीने तो गुन्हा घडून आणणं त्याला फौजदारी बलप्रयोग म्हटलं गेलं क्रिमिनल अनवरस म्हणजे काय तो नेमका सांगता येईल का मला शिक्षण सांगा म्हणजे मला त्याच्यावर जाता येईल बुक नाही माझ्याकडे ते अनवरस ओरस अनवरस नाही का ते मुलं मुलगा आपण ते भीक मागायला लावली वगैरे त्याला उचललं ते किडनॅप केलं त्यावेळेस तो नेमका आता कोणत्या शिक्षणच्या संदर्भात ते बघावं लागेल करतो एक्झॅक्ट कोणत्या सेक्शन मध्ये जो शब्द होता बस चालेल मग मला पाहिजे तर व्हॉट्सअप करा मग तिकडे सांगतो तुम्हाला नक्की नक्की करतो चालेल चालेल आणखी कुणाची काही शंका आहे का नसेल तर मग थांबायला हरकत नाही चालेल आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबवतोय उद्या पुन्हा भेटूया ह्याच वेळेला